Si vous regardez la chaîne depuis un moment, vous savez que je porte un intérêt particulier aux bagnoles dont personne ne veut, parce que souvent elles sont un peu bizarres et euh, décriées. Alors la DB7 à ce niveau, elle est déjà pas mal. Hein. Elle est réputée pour euh, l'absence de fiabilité, coûter un bras, etc. etc. Donc bah ça, voilà, c'est fait. Mais il y avait encore un modèle en particulier qui me faisait envie et qui est, je pense, à un niveau encore au-dessus en termes de conneries. Parce que c'est italien cette fois-ci. Pour ça, donc, je suis allé voir une voiture que je croyais être euh, celle qui servira à ce projet. Ce fameux projet qui me fait envie depuis pas mal d'années. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Vous allez voir pourquoi. S'agissant d'un modèle relativement peu connu puisqu'il a fait l'objet d'une vaste campagne de boycott, je vais vous le présenter. Mes excuses aux deux, trois dans le fond qui connaîtraient et se sentiraient insultés par cette séance de vulgarisation. Donc ça c'est une Maserati 422, ou simplement Biturbo. C'est comme ça qu'on l'appelait au départ en tout cas. Pour ça on doit remercier deux Tommaso qui décident de renflouer la marque avec un modèle voué à un volume de production inédit jusqu'à présent. Et on peut dire qu'à ce niveau il a réussi, malgré la très mauvaise réputation acquise au fil des années, presque 38 000 exemplaires ont été produits dans différentes versions. Et ça fait un bout de temps que je scrute les annonces pour espérer un jour trouver celle qu'il me faut. Je me suis épris de ce modèle peu de temps après avoir commencé à traîner sur un forum un peu déserté maintenant mais qui était très populaire à l'époque. C'était donc en 2006, j'avais tout juste 17 ans. Mais revenons à la 422. Polo est un abonné de la chaîne qui m'a proposé de venir voir la Maserati de son père qui commence à sérieusement prendre la poussière. Les photos transmises laissent augurer une voiture dans un bel état, malheureusement sur place, je dois faire face à une toute autre réalité. A distance elle présente en effet plutôt bien, mais cette voiture regroupe la plupart des défauts qu'on cherche à éviter lorsqu'on achète une ancienne. De la rouille cloque sévèrement sous une peinture qui ne doit pas être si vieille que ça, et surtout sous la voiture je me rends compte que le plancher et une traverse sont méchamment enfoncés. L'intérieur, lui, n'est pas horrible, mais n'est plus très frais non plus. Et en repassant la carrosserie au peine fin à plusieurs endroits, on devine du mastic mal poncé et pas mal de zones qui ont dû être rouillées puis décapées sans grande préparation avant peinture. Peut-être de mon arrivée en France quoi. Polo me rejoint alors et je lui montre ce que j'ai remarqué. Pour lui, c'est un peu la douche froide, n'ayant manifestement jamais inspecté la voiture dans le détail. Malgré tout, si mécaniquement elle s'avère être parfaitement fonctionnelle, je serais prêt à prendre le risque. On va donc voir comment elle tourne. Euh, un mec, un frontalier suisse. Quoi. Je te le dis déjà avant que ça démarre, hein, mais c'est pas bon. Ouais. <rire> Il y a. J'ai l'impression que ça tombe pas au bon endroit. J'ai entendu une seule compression sur l'ensemble des cylindres et elle a, elle a dû faire un demi-tour. Okay. Je suis un peu réticent à l'idée de la démarrer dans ces conditions, mais Polo m'incite à poursuivre. Au revoir. Je peux pas me résoudre à la laisser tourner comme ça. Et on n'est pas au stade des poussoirs désamorcés. C'est plus sérieux. Un peu mazout, Je regrette, mais... Et c'est pas la première fois que j'échappe à l'emprise d'une Maserati Biturbo. En 2014, déjà, j'avais failli en acheter une. Une 222 rouge. Je me suis fait coiffer au poteau par un petit malin qui a su être plus rapide. Et plus tard, par le fruit du hasard, on est devenu pote. Encore à droite. Par contre, vous avez la direction qui fait slow, 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 slow. Non, non, la direction est parfaite. Euh... Oui, oui. Je suis d'ailleurs allé l'aider un soir à rapatrier la 222 dont les freins étaient bloqués à force d'avoir chauffé. Une fois le problème réglé, j'ai eu droit à mon premier essai d'une biturbo, ce qui n'a absolument pas arrangé mon cas. Mais l'horloge Maserati qui ne marche pas. Enfin, attendez, attendez Oh, oh J'ai économisé des Le prochain mec que je croise en Prius, je gueule parce que moi j'ai une voiture en plus. Parce que je suis sûr que son horloge est constamment allumé. Je pense pas au chaton et aux dauphins Là, il 
la poussée est sympathique. Tu vas bien, tu vas pas compter. Allez, vas-y, vas-y Ah, c'est quand même ça pousse. Hein. C'est là que je fais appel à une vieille connaissance qui traînait aussi sur ces forums à l'époque pour aller inspecter une voiture qui est pas franchement la porte à côté mais qui a un gros potentiel. Eddy de chez SLG là tu vois mm -hmm. Il aimerait bien qu'on aille voir une bagnole pour lui. Ouais. C'est quoi ça ouf t Ah ouais Une sorte d'un italienne Oui. Bon, on y va Faut l'en empêcher. Salut à tous, ici Nils et Julien de la chaîne Propulsion Ancienne. Aujourd'hui, on va essayer de dissuader notre ami Eddy de faire une grosse boulette. Enfin, on va essayer quoi. Hein. Eddy, je te l'ai déjà dit, une Maserati, ça rouille, ça tombe en panne. Pitié, pitié, fais pas ça Une fois qu'elle aura cassé ses deux turbos, la voiture sera partie en dentelle à cause de la rouille. Faudra pas venir pleurer, hein ça rouille les Italiens À peine. Ah, oui, bon. Mais pas sur ça, il aime bien lui tout ça. Mais oui. Hein. Évidemment, immédiatement après avoir reçu le compte rendu et les photos, j'ai pris les billets d'avion en espérant l'acheter avant que quelqu'un d'autre me passe devant. Il va de soi qu'à 3 heures ce matin-là, les conditions étaient optimales pour rejoindre l'aéroport de Genève. Heureusement, on arrive plus ou moins dans les temps. La pointe de stress commence légèrement à retomber, ça va me permettre de vous parler de l'annonce. Je suis tombé sur celle-ci. Je contacte le vendeur qui m'indique que la voiture est vendue. Mais qu'il en a une seconde, presque identique mais dans un état un peu moins bon. C'est là que je fais appel à Nils et Julien que je ne saurais trop remercier. Si vous ne connaissez pas leur chaîne, allez donc jeter un coup d'œil de ma part. Nous voilà dans l'attente de l'embarquement, l'occasion d'un dernier coup de sang en tentant de remplir les formulaires Covid une minute avant de se voir refuser l'accès. Là, ça a été très chaud. Nous voilà. Retard qui est bien entendu indépendant de notre volonté. Ah, ça vous souhaite une excellente journée. A bientôt, au revoir. Après un petit déj rapide, on se dirige vers l'agence de location qui a décidé de nous gâter pour plus tard essayer de mieux nous entuber. Alors, quelle est notre calèche en ce jour de janvier Une face avant qui devrait logiquement être connectée à un chauffe-eau, un couple transmis au seul roue avant, des appendices aérodynamiques ultra discrets, oui, c'est une BMW moderne, aucun doute. Est-ce la même marque qui a produit les E21, E39 ou E38 J'ai du mal à le croire. J'avais pas vu qu'elle était aussi moche, Ouh là là. On, avait, on avait pas vu l'avant de la voiture. En attendant, si on oublie les curieuses vibrations transmises par le moteur au point mort, il faut admettre que ça se déplace sans trop de difficultés. De 
Quelques heures plus tard, on est accueilli par le vendeur, André, qui est belge effectivement, aucun doute là-dessus. Je peux enfin voir cette Maserati de mes propres yeux. Pas vraiment de surprise vu le nombre de photos transmises par nos amis de propulsion ancienne. Bon, il est vrai que je vous ai pas beaucoup parlé de ce modèle en particulier. Celle-ci est de 90. C'est une version relativement rare avec 384 exemplaires produits. Si ce V6 ne cube que 2 litres de cylindrée, c'est pour des raisons fiscales propres à l'Italie, là où elle a été vendue exclusivement. Avant de dire qu'elle est pauvrement dotée, il faut s'attarder sur une autre spécificité mécanique qui compense une partie de ce déficit. On passe de 3 à 4 soupapes par cylindre. Ça, plus les autres aménagements mécaniques, permettent de tutoyer les 250 chevaux. Bon, ça pourrait paraître sage, mais on est en deçà des 1 tonne 4, et les 350 Nm de couple ainsi que la brutalité de la montée en pression des turbos en font une bonne machine à sensation. Toutes les traces au feutre blanc sur la carrosserie indiquent des défauts esthétiques. Heureusement, une bonne partie d'entre eux est assez léger. Les autres attestent d'un bon passage à tabac par des grêlons assez virils. Bref, il est temps de positionner la voiture pour l'embarquement. Et non, on ne va pas tenter un démarrage du type 605 dans un champ. L'affaire aujourd'hui est très différente. On est bien content de constater que les disques de frein sont relativement libres. Ça demande quand même un peu de tonus pour la poussée dehors. <rire> Salut Manu Ouais, on, on vient juste de la commencer à la sortir là. Il ah, faut garder celle d'origine, on sait jamais. Je jamais que je la vends, je la vendrai pas, c'est pas ça. <rire> c'est sentimental. Non, je pense Bon, combien de transports par semaine, Manu Hein Combien de transports par semaine alors J'en fais quasiment jamais. Ah ouais, ouais. C'est exceptionnel du coup. Là. Je laisserai Manu nous parler de son entreprise un peu plus tard, il le fera mieux que moi. Ouais, de la route, de l'avion, du train. <rire> c'est pour la satisfaction des clients, mais c'est que. Ah, parce que des fois vous les ramenez par la route, les voitures Là, le classe V, je les ramenais par la route. D'accord. Ah, j'avais pas euh... saisi ça. On l'a alors suivi jusqu'à chez lui, où la voiture sera stockée jusqu'à ce qu'il ait une disponibilité pour la convoyer à travers la Belgique et la France, jusqu'à chez moi. S'en est suivi il y a un bon moment à discuter à bâton rompu de philatélie et de l'avenir de la culture hors sol, bien évidemment. Dès le lendemain matin, on va précéder son périple, puisqu'il faut déjà rentrer. S'en suit alors une attente de plusieurs semaines durant lesquelles certains de mes amis poussent un peu la réputation des italiennes pour me charrier. Giovanni, l'italien Giovanni, il te fait la lumière, il te fait les phares qui s'élèvent, mais que vous côté, Giovanni, il fait, bien, il fait mieux les pizzas que les voitures. Et c'est l'heure, on y est, le renard est dans le poulailler, je peux plus reculer. Bien le bonjour, alors, tu veux voir, salut, bonjour, oui. tu veux voir là-bas euh, commencer pour euh, mmh. voir comment tu peux manœuvrer Vas-y Bon, ça a été la route ou Est-ce ouais, que tu m'as l'air un peu fatigué là Un peu crevé, ouais, mais mis à part le fait que bah, ouais, j'avais pas, pas de feu, rien du tout, euh, nulle part. Ah, il y a un pin qui est pété dedans là. En plus. permet de mentionner que donc tu travaillais à la demande maintenant ouais. au départ c'était juste une connerie entre potes non c'est ça en fait au, au départ pour rigoler ouais. et puis au final on en arrivait à avoir de plus en plus de demandes de clients surtout en France 
où il y a beaucoup de marchands, même étrangers, peu, peu scrupuleux. On s'est lancé, on a la SARL qui va arriver, on a commencé comme micro-entreprise. Léo, c'est mon coéquipier, donc euh, il s'occupe de Bosch. On a aussi un carrossier dans l'équipe, ouais. qui est situé euh, en Auvergne. Et donc on propose aussi des services de détailing, euh, on fait les entretiens des clients, etc. Donc la prestation complète, c'est quelqu'un vient vous voir, il vous donne un cahier des charges, vous, vous trouvez un véhicule, vous ça. allez le voir, vous faites un ça. diag, vous lui dites en clair combien va coûter euh, euh, votre prestation de transport, de diagnostic, euh, de réparation éventuelle en carrosserie. Puis après, vous vous chargez de la ramener. Et oui. En plus, tu aimes bien les Mercedes, oui, comme par hasard. J'en ai quelques-unes euh, de Mercedes. Je te verrais bien tracter avec un, un R63. Un R63, ouais, mais alors le problème, c'est que avec les frais de maintenance, ça ne sera pas rentable. Mais ça, non, mais ça, ça sera ça, pour ça plus tard. Pas mal. Bah, je vous mets le lien en description aussi, comme ça. Toutes les infos sont sur la page. Et euh, que ce soit Léo ou moi, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Impeccable. En tout cas, merci beaucoup, Manu. Euh, euh, un plaisir. Euh, c'est marrant, du coup, on avait équipe 100% belge pour aller voir la voiture et puis pour la transporter cette fois-ci. Et euh, je trouve ça plutôt cool. Salut Manu. Et si on faisait vraiment connaissance J'ai l'impression qu'il est quand même urgent de se débarrasser des excréments, du guano. Enfin non, c'est pas du guano. Parce que là, ça va finir par faire du dégât si c'est pas déjà fait. Et je suis surpris que ça n'ait pas déjà marqué le vernis d'ailleurs. Ouais, toutes les petites marques blanches de croix, etc. C'est des impacts. A priori, cette voiture elle était prévue pour passer en carrosserie, on dirait. Il n'y a pas de dégâts vraiment importants, heureusement. Hein. C'est que des petits enfoncements. Le pire, c'est l'aile qu'on vient de voir là-bas. Ce n'est pas monstrueux, hein, par ailleurs. Ils ont été assez euh, exhaustifs sur euh, le nombre de défauts euh, à noter. Hein. Il y en a, euh, je crois, qui sont quasiment imperceptibles. C'est pour ça aussi hein, que j'ai accepté d'acheter cette voiture sans savoir si elle fonctionnait. C'est que je trouvais qu'elle était très saine par rapport aux autres Maserati équivalentes que j'ai pu voir. Habituellement, enfin, assez souvent, c'est des vraies gruyères. Hein. Celle-là, il n'y a qu'un seul endroit où j'ai noté qu'elle était un petit peu attaquée et déformée. C'est euh, le passage de roue arrière... Euh, de ce côté je crois ouais ici euh, je sais pas ce qui s'est passé mais ça a tapé plusieurs fois ça c'est vraiment dommage par contre unique point de rouille de l'épée de pare-brise visible en tout cas très dommage parce que ça implique probablement euh, une des poses du pare-brise pour pouvoir traiter ça correctement après si on veut se rassurer ou se consoler plutôt on va dire euh, si on a ça ici, c'est probablement que dessous, même si on ne le voit pas encore à l'extérieur du joint, il y a probablement des départs de rouille. Et pour pas que ça finisse comme sur l'Audi avec un remplacement du montant, vaut mieux le faire maintenant. Enfin maintenant, c'est une façon de parler. Là de suite, on va plutôt essayer de se rendre compte de l'état réel de la carrosserie et de la peinture.
sans les marques de marqueur là pas si mal hein Ils présentent bien même si on oublie le capot rouge franchement les défauts sont assez discrets hein je suis assez surpris je pensais pas qu'elle serait aussi propre après un simple nettoyage mais il est temps d'arrêter de faire joujou et plutôt de se lancer dans le vif du sujet Objectif numéro 1, préparer le redémarrage du moteur pour savoir si on a acheté un étalon ou des abats de boucherie chevaline. Commençons par une jauge à l'accessibilité italienne. Il n'y a pas de trace de flotte, mais le niveau est un peu au-dessus du max. Et lui, il est... <rire> C'est du cambouis, quoi. Mais c'est pas mal. Maintenant, on va interroger les bougies et les faire avouer. C'est bien. Pas de rouille. Ça tourne riche, mais pas de signe de corrosion, quoi que ce soit. Les bougies sont quasiment neuves, manifestement. Ce qui peut aussi indiquer qu'il y avait un souci mécanique qu'ils essayaient de régler, mais. Toujours bien. Impeccable. Dans l'absolu, je me fiche un peu de l'état des bougies, mais leur aspect est souvent le reflet de ce qui se trouve dans les cylindres. On peut donc imaginer des têtes de piston assez grasses, mais surtout des chemises aux parois brillantes, qu'on peut surtout espérer. Exemple de rouille. Fort heureusement, il n'y a que la partie extérieure qui est rouillée. Ailleurs, c'est toujours aussi impeccable jusqu'à présent. Elle est bien aussi. Voilà donc une première série de très bonnes nouvelles. Excellent. Si on s'estime un peu trop excité, on peut se calmer en regardant du côté des spaghettis. Mais peu importe, là on va juste utiliser nos muscles. Non, on va verser un peu d'ATF dedans, je vais pas en mettre beaucoup parce que ça m'étonnerait que ce soit bloqué vu l'état des bougies. Grâce à ce trou dans le bouchon, j'espère être assez précis pour verser l'huile dans les cylindres. Maintenant que les 6 servent de piscine à l'ATF, il faut que je fasse un peu de place pour passer le cliquet qui servira à faire tourner le vilebrequin par la vis de la poulie et donc ben, faire tourner le moteur. Le liquide de refroidissement est un magnifique bleu aquatique. Je voudrais le même dans ma piscine quand j'en aurai une. Pour être vraiment à l'aise et dans l'idée de remplacer la courroie de distribution si les premiers essais sont concluants, je dépose le radiateur moteur avec ses ventilateurs et celui de la climatisation. Les deux échangeurs peuvent rester eux. Ici. Comme euh, une masse coupée à ras à la sortie de la gaine. Je vais essayer d'oublier ce qu'on vient de voir. C'est le grand moment. Ouais, durant ce genre de remise en état des grands moments. Il y en a toujours un certain nombre. Il y a peut-être une vitesse par contre. Ouais, 
j'ai pas encore assez dévissé les bougies. Je dois donc lutter contre les compressions. Il vaut mieux les retirer totalement. Aucun point dur. Que pensez-vous de l'état de cette courroie Je pense qu'elle euh, elle mérite d'être changée, moi. Je m'attendais à ce qu'il y ait des... Est-ce qu'il y a des craquelures plutôt dans la largeur de la courroie Mais en fait, c'est c'est tout le long. Mais ça indique quand même un vieillissement, je pense. Par curiosité, je dépose le distributeur pour éviter de me retrouver dans le même cas que pour le redémarrage de la 200. C'est-à-dire me rendre compte en testant les bougies qu'il n'y a pas de retour d'allumage. Il y a de la recherche de panne sur cette voiture. Ça a été gratté, là. Et là, ça a été décalé quasiment au maximum en, en avance. Si ça tombe dans le sens auquel je pense. Non, en retard. Il tourne en sens anti-horaire. Voilà, ça a temps voulu. Ah, C'est un peu trop tôt pour se pencher sur ce genre de problème. Par contre, il n'est absolument pas trop tôt pour vérifier si les recherches d'équivalence de pièces portent leurs fruits. Le but du jeu est d'éviter à tout prix d'acheter des pièces vendues comme étant prévu pour Maserati. Voici des répétiteurs de Lancia Prisma par exemple. Maintenant qu'on a réalisé cette colossale opération, on peut se détendre avec un remplacement de courroie de distribution. C'est dans l'ensemble relativement facile à faire sur cette voiture. La seule particularité finalement, c'est de devoir déposer une tubule lors du circuit d'admission pour déposer partiellement la pompe de direction assistée et avoir accès aux fixations du compresseur de climatisation. Et j'en profite pour tâter un peu l'axe de la turbine. La turbine est libre. disons qu'il faut jamais euh, retirer la courroie du compresseur de clim je vais donc m'empresser de le faire parce que ça a quand même été écrit par des italiens pour le, la documentation du Maserati il faut donc que je le fasse il interdit de le faire les repères sont tous alignés alors que le cylindre numéro 1 est au PMH on peut y aller J'ai choisi de bloquer le volant moteur avec un gros tournevis sous la voiture. Heureusement, il y a un bon accès. Bonne nouvelle, on n'a pas cassé la vis. Le serrage était plutôt modéré. La polie du banc côté conducteur s'est un peu décalée, il faudra donc la réaligner au moment de glisser la courroie neuve par dessus. Je choisis pour le moment de ne rien remplacer de plus. La pompe à eau et les différents roulements sont en bon état. J'aviserai ensuite pour y revenir si le moteur s'avère être en bonne santé. Si sur un véhicule classique les pièces de distribution sont en général assez abordables, c'est pas vraiment le cas sur ce moteur. Là, je rencontre une difficulté inattendue avec le système de tension. Pour éviter une casse de distribution en cas de défaillance du tendeur hydraulique, une grosse rondelle a été placée sur son piston, qui vient mettre en tension la courroie. Le problème, c'est qu'avec cette rondelle en place, il est très difficile de détendre assez le système pour finir d'installer la courroie. Mais bon, je finis par y arriver, heureusement. Ouais. Ah, tu vois, hein. il y avait de la marche. Comme on a bien travaillé, on va pouvoir bientôt tenter de faire tourner le moteur au démarreur. Mais avant, on va faire un petit truc sur le système électrique. On va remplacer tous ces relais, qui font franchement peur. 
Regardez bien, dans la plupart des cas, les fusibles ont été remplacés par euh, des fils. Au passage, je vais vérifier si on arrive à faire monter en pression le circuit d'huile. Je le vidange donc au préalable et remplace le filtre. Je remplacerai de nouveau l'huile un peu plus tard par quelque chose de plus euh, prestigieux. Et puis oui, il nous faut une batterie pour cette occasion. Celle-ci est un peu grosse pour l'emplacement, mais ça fera l'affaire pour cette fois. La centralisation fonctionne bien sur les quatre portes. Je dois en avoir une mal fermée en revanche. Et évidemment, je ne résiste pas à l'envie de tester quelques accessoires avant de céder à la tentation de tourner la clé. Ouverture du coffre, ça marche. Les pompes à essence tournent. Le moteur tourne au démarreur. A noter que j'ai débranché les bobines pour ce test. Vous remarquez peut-être que le combiné d'instruments ne donne pas signe de vie. Ce sera vite résolu après avoir resserré un raccord de câble au niveau d'une des cosses de la batterie. Le rythme de rotation du moteur ne me semble pas parfait mais j'évite de trop m'inquiéter à ce stade. Bon point en revanche, la pression d'huile semble bien vouloir monter. Nouvel essai avec cette fois-ci, les bobines branchées. On a bien quelques explosions mais on dirait qu'elles contrarient la rotation du moteur. Elles ne se produisent donc pas au bon moment. Je reviens le lendemain avec pas mal d'idées à tester et une batterie neuve aux dimensions adaptées cette fois-ci. Aucun signe de vie cette fois-ci. Mais est-ce que j'ai encore de l'allumage Je vais déjà rayer l'alimentation en carburant de la liste des suspects en utilisant un substitut que je pulvérise directement au niveau des papillons. Il y a de l'allumage mais on a toujours ce qui semble être un énorme décalage. Je me penche donc de nouveau sur le cas de l'allumeur et de son calage suspect. J'opte pour un calage intermédiaire et surtout, je vérifie que l'ordre d'allumage soit respecté. Déjà qu'il n'a rien d'instinctif vu le type de distributeur monté, le risque d'erreur est élevé. Malgré tout, c'est en ordre. Et il ne me reste plus qu'un truc un peu idiot à tester. Inverser les deux faisceaux des bobines. Voilà, on y est. Difficile à dire s'il tourne bien sur ses 6 cylindres, tant les ratés sont nombreuses, mais il tourne, et pour accompagner la pression d'huile optimale, je profite d'un silence absolu en matière de claquement et autres manifestations sonores inquiétantes. Voyons voir si elle veut bien redémarrer, qu'on puisse jauger sa régularité de fonctionnement. Escalage, il me devient impossible de la redémarrer correctement. Je décide donc d'ajouter un peu de carburant. Si on n'est pas en panne sèche, la qualité de l'essence dans le réservoir peut évidemment poser problème. Voilà un truc que j'aurais pu 
et aurait dû anticiper. Ça se passe à merde absolument pas à cause de ça. On sait pas. Non, ça se dégrade. Il va falloir vérifier l'état du circuit de carburant. Pour fêter cette victoire en demi-teinte, on peut toujours se consoler avec le klaxon. Italien, bien sûr. Et voilà maintenant un petit échantillon prélevé avant une rampe d'injecteur. Je crois qu'on a notre coupable. Bon, à ce stade, c'est important de bien se rendre compte qu'en fait, quand j'achète la voiture, j'ai aucune certitude sur le fonctionnement moteur. C'est-à-dire qu'on a discuté au téléphone, euh, le vendeur sympathique, euh, mais un peu bourru, ben, il ne voulait pas me donner plus d'infos qu'il en avait. Et en fait, a priori, lui, il avait la acheté la voiture un petit peu dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment essayé. Euh, je n'ai pas cherché à comprendre, mais visiblement, quasiment toutes les Maserati qu'il y avait par chez lui et qu'il a vendu maintenant, c'était dans, dans le même cas. Donc euh, voilà, j'ai acheté la voiture euh, sur la base bah, du fait qu'elle était assez saine, qu'elle n'était pas rouillée, qu'elle n'était pas tapée, qu'il y avait des papiers avec. Mais vraiment, niveau moteur, j'avais euh, très peu d'indices. On lui avait dit qu'il y avait une bobine HS, ce qui n'est pas du tout le cas. Pour le coup, on a eu beaucoup de chance cette fois-ci. Donc ce premier épisode, euh, c'est plutôt bien passé, je trouve. Le moteur, euh, il claque pas, il a l'air en bonne santé, la pression de vue est nickel. Franchement, j'aurais pas pu espérer tellement mieux. Et moins bien, on se serait fait chier. Et donc, on arrive au bout de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez envie de voir la suite, ben, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à la prochaine avec celle-ci, normalement. Ciao